，面对变乱交织的世界，中美两国如何相处，这决定着人类的前途和命运。中美呢，从接触、建交到如今呢，五十多年了，也经历了风风雨雨。我们可以说，有得有失，也就是有经验、有教训。历史无论如何都是最好的教科书。中美关系事关两国人民的福祉，也关乎世界的和平、繁荣、稳定。我提出，中美应该相互尊重、和平共处、合作共赢，目的就是在新的历史时期，推动中美关系能够稳下来、好起来，找到两个大国正确的相处之道。那我们有一千条理由啊，把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。中美作为两个大国，要展现大国胸怀、视野、担当，增进两国人民的福祉，促进人类社会的进步。人的话呢，非常好。欢迎大家去中国走一走，看一看。发展中美关系啊，需要这个各层面的努力。我在前不久见过这个比尔盖茨先生，我当时跟他讲，哎，看来中美关系基础是在民间，希望是在人民。后来我和呃华盛顿州的友好人士，我给他复信的时候，我就加了一句，我说这个未来在青年。见到你啊，我说第四句，就是活力在地方。我们两个呢，作为中美两个大国的领导人，我们能起到一个法舵并向的作用。我们应该为两国关系发展找到正确的方向，而且要推动中美关系啊向上提升。我们应该从各国一道为世界和平。增强希望，为全球稳定增加信心，为共同发展增添动力